Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Gio de la Cruz, your teacher for today. Okay, gagawa tayo ngayon ng multiple choice game gamit ang ating PowerPoint. Siyempre, gagamitin na rin natin siya ng GIF animation. So first, open nyo ang inyong Microsoft PowerPoint. So gagawa tayo ng slide. So, para mapadami natin ng slide, pwede tayong gumamit itong new slide to create another slide. Or, gagamit tayo ng duplicate. So, to duplicate your slide, click Ctrl D. Ctrl D para mas dumami. So, first, kailangan natin mag-create ng question. To create a question, click Insert. You can use shapes, text box, or word art. Ako, gagamit ako ng word art. So, i-move nyo kung saan nyo siya gusto ilagay. Kung sa taas or sa baba. So, first, create a question. Uh, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? So, highlight natin. To highlight, click Ctrl A. Click Home. Change the font kung gusto mo. I prefer using Century Gothic. Then, click Bold. Ngayon, gagawa na tayo ng choices. So, insert. Click Shape. Then, choose rectangle or any shape you want. Or gusto ko, a rectangle. Then, copy. Or, Ctrl C. Then, right click. Right click to paste or control V. Para po ma-paste. So, meron tayong three choices. So, gusto ko palitan ang kulay ng aking mga boxes. So, click control A and A. Then, click this. Change color to black. Para hindi masakit sa mata. Okay. Para malagyan natin siya ng text. Right click, then add text. So, maglagay na po kayo ng choices. Uh, Andres Bonifacio. Highlight ulit using Ctrl A. Palitan natin ng font. Century Gothic ang gusto ko lagi. Then, 60. Para malaki. Another. Ganun pa rin. Edit text. Um, Emilio Aguinaldo. Highlight. Ctrl A. Punta tayo sa Century Gothic. Then, click 60. Third choices. Add text. Dr. Jose P. Rizal. Highlight. Control A. And click Century Gothic. Then, 60. So, meron na tayong tatlong choices. Okay. So, gawa ulit tayong panibago. Number 2 naman. Word art. Okay. Number 2. Gusto ko naman tanong ay, ay ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Highlight. Century Gothic. Okay, gawa ulit tayo ng another questions. So, question number 1, 2, and 3. Okay, highlight ulit natin itong tatlo. Control A para siya maklik. Change the style. Okay, ang choices ko, um, Sampagita. Sunod ay... Gumamela. Sunod ay ilang, ilang. So, palitan ulit natin siya. Highlight. Um, century Gothic. Then, 60. Ganun din ang gagawin ko sa iba. Highlight. Century Gothic, 60. Same process. Century Gothic. 
then 60. So, meron na tayong 2 questions. Okay, gusto ko isa pa para tatlong tanong. Okay. So, i-copy ko na lang. Ayan, duplicate ko na lang. Edit ko dyan para hindi na ako mag-insert shape. So, pangatlong tanong. Um, ano? Ang um, pambansang hayop ng Pilipinas. Okay, ang choices ko, baboy. Sunod, um, aso. Sunod, kalabaw. So, yan. So, nakabuo na po tayo ng tatlong tanong para sa ating multiple choice. Okay. So, paano natin gagamitin po ang GIF animation? So, first, punta tayo dito sa 1. So, kailan natin mag-create another slide para meron tayong tama at mali. So, click new slide, click blank, then duplicate. So, maglagay tayo ng word art ng salitang tama. Lakihan po natin. Palitan ng font. Kung di kayo satisfied, katulad ko, talaga ko satisfied sa font na yun. So, click ang tama. Third slide, ganun din po. Insert word art. Then, click natin mali. Sorry, mali. Mali nga. <laughs> okay. Arial block. Lakihan natin. Eh sir, nasan yung JF animation? So, ito. Para mas mapukaw natin ang attention ng bata, ito na. Dito papasok ang GIF animation. Ito yung mga character na gumagalaw. So, saan tayo kukuha nito? Maaari kayong mag-search sa Google. Tayo sa Google. So, di ba kapag tama, kailangan masaya. So, search happy GIF animation. Enter. Tayo tayo sa images. Then, pili ka. Ay, gusto ko. Um, frozen. Frozen. Okay, yan. Hanap tayong masaya na si Elsa or Anna. So, pili ka dyan. Ito, mukhang masaya to. So, maglo-loading po siya. Antay nyo, kailangan gumagalaw siya. So, loading. Loading. And loading. Ako, mukhang yata mabagal ang aking internet dahil umuulan. Okay, palitan natin. Mabagal eh. Tata kay Elsa. Oh, happy birthday. Huwag yun. Yan, si Anna. So, gumagalaw siya. Click save us. Then, punta kayo sa gusto nyo. So, sa desktop para madaling makita. Then, save. Balik tayo sa PowerPoint. Dito sa tama. Doon natin siya ipapasok. So, click insert. Picture. Hanapin nyo ang inyong ginawang or na-save. Ito ang akin, si Anna. So, lakihan natin. Oh, sir, bakit hindi pa gumagalaw? O, oh, mamaya, ipapakita ko kung bakit hindi pa siya. Or, para siya gumalaw mamaya. So, mag-insert din tayo ng shapes na arrow. Para sa yung arrow? Para once na i-click to, ito ay mapupunta sa second question. Okay. So, punta tayo sa mali. Siyempre, pag mali, medyo sad. Punta ulit tayo sa Google. Um, ang gusto kong JF animation ay sad. Dumang sad. Oh, gusto ko si Baymax. May sad bang Baymax? Okay, enter. Oh, it's hero. Nagalaw ka ba? Okay, loading siya. Tagal niya mag-load. 
Okay, maglo-loading po siya. Once na okay na, pag gumalaw, okay. Dahil mukha nagkakaroon ako ng internet interruption, mayroon na akong mga nakasave. O oh, yan, gumalaw na siya. So, sad si Hero. So, right-click, then save image as. Okay, ulit natin siya sa desktop para madali siya makita. Ulit tayo sa PowerPoint. Insert pictures. Desktop. Nasaan na si Hero? Ayan. So, laki. Masyado siya malaki. Oops. Ayan. Para tama lamang. Then, let's create another Ayan. arrow. Para, dahil mali siya, kailangan natin ng arrow para mag-box siya sa question kung saan siya nagkamali. Okay. Dito rin. Pwede rin siya. So, click new slide, then blank. Or, i-copy na lang natin to. Yan. Then, copy, paste. So, meron tayong animation na. O, paano gagawin natin? So, what's the next click ko po, sir? Slideshow. From the beginning, alimbawa, pinedot niya Andres Bonifacio. Oh, mali naman, sir. Okay. Dito na po, papasok yung interactive natin. Or tinatawag natin hyperlink. So, paano ang gagawin? Example, si Andres Bonifacio. Hindi naman po siya ang ating pamansamaya. Bayani, so siya ay mali. So, click, right click. Hanapin niyo po itong link. Or hyperlink. So, click. Place in document. So, dahil mali siya, pupunta natin siya sa slide number 3, which is the mali. So, click slide number 3. Okay. Same with Emilia Aguinaldo. Right click. Link. And slide number 3, dahil siya mali. Okay. So, yung saan tama sagot ay si Dr. Jose Rizal. So, ganun. I-link po natin siya. Right click. Link. Punta tayo sa tama which is slide number 2. Okay. Tama. Okay. Then, dito, since tama ang sagot ng bata, kailangan na niya mag-move forward to question number 2. So, ganun din po. Right click. Link. Punta tayo sa slide number 4 kasi nandun yung question number 2. Oh, ganun din po sa mali. Click yung arrow, right click, link or hyperlink. Kailangan niya bumalik sa question number 1, sa slide number 1. Okay, let's see. So, tingnan natin. Maganda kaya? Ito na, ipre-present mo na ang iyong presentation sa mga bata. Okay. O mga bata, sino ang ating pamansang bayani ng Pilipinas? Okay, may sumagot. Sir, Emilio Aguinaldo. Okay, halika. I-click mo nga ang Emilio Aguinaldo. Once na an, i-point yung arrow natin to Emilio Aguinaldo. Yan, lalabas. Oh, mali. Okay. Okay lang yan. Subukan mo uli. O, click the arrow. Oh, ano ang tama sagot? Sino ang pamansang bayani ng Pilipinas? Doktor? Sa personal, ayan, tama. Yee! Ayan, tuwan tuwa si Ana. Okay, click natin yung arrow para sa next question. Okay, ba Madali lamang. So, sana may naitindihan kayo o may natutunan kayo sa ating bagong aralin. Hopefully, ito ay makatulong sa inyong pagtuturo. Maraming salamat at sana nag-enjoy.